সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্য জ্ঞানে পাবির অমূল্য নিধি বর্তমানে ভজ মানুষের চরণ দুটি নিত্য বস্তু হবে খাঁটি মরিলে সব হবে মাটি তরায় এই ভেদ ল জেনে সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্য জ্ঞানে সুপ্রিয় সুধি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এন টিভির নিয়মিত আয়োজন আইএফআইসি ব্যাংক নিবেদিত সংলাপ প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে নির্ধারিত বিষয় আমাদের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে আজ এন টিভির স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা সংগঠক আজাদাবুল কালাম এবং উপস্থিত আছেন অভিনেতা কণ্ঠশিল্পী নির্মাতা শ্যামাঙ্গিনী শ্যামা আমি আজাদাবুল কে দিয়ে শুরু করতে চাই যে লালন ফকিরের তিরুধান দিবস ছিল গতকাল আমরা জানি এবং একই দিন রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী সুরকার বীর মুক্তিযোদ্ধা সুজিও শ্যাম চলে গেলেন আমরা এন টিভির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই যে শিল্পীদের চলে যাওয়া তাদের সৃষ্টিকর্ম নতুন প্রজন্মকে কতটা স্পর্শ কতটা স্পর্শ করতে পারছে বলে আপনার মনে হয় এখন চলে যাওয়া তো একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মানুষ জন্মাবে যেমন একটা মানে লটারি জেতার মতো কিন্তু মৃত্যু তো অবধারিত সে চলে যাবে এখন চলে যাওয়ার আগে সে কী কর্ম করে গেছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইজি এত এত বছর আগে একটা গ্রামের মধ্যে বসে যে সৃষ্টিকর্ম করে গেছেন সেটা যুগ যুগ ধরে বছরের পর স বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও মানুষের ভেতরে এর একটা বিস্তার আছে শুধু সঙ্গীত তার বিস্তার না কিন্তু তার দর্শন দর্শন তার চিন্তার যে জগৎ যে একটা সাম্যের যে ডাক এবং সর্বধর্মের যে একটা সমন্বয় এবং সব মানুষের যে সমন্বয়ের একটা বিষয় সেটি মানুষকে আন্দোলিত করেছে এবং অনেক অনেক লোক অনেক সঙ্গীত শিল্পী সাধুর জীবন যাপন করেছেন সাইজির দেখানো পথে জীবন যাপন করেছেন এবং এখনো এখনো করছে এবং নানান ধরনের দুর্বিপাকে এবং তারা নিগৃহীত হয়েছেন অনেকবার একেবারে এই মৌলবাদীর আক্রমণের শিকার হয়েছেন আর শ্যামদা তো চলে গেলেন শ্যামদার কথা সবাই আমরা জানি যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মানে উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা জি মানে তার গণ্ঠ দিয়ে তার গান দিয়ে বহু গান করেছেন এবং গানের নেপথ্য কাজ করেছেন অনেক সময় না গান নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন তার একটা দীর্ঘ দিনের সাধনা তো তো উনি চলে গেছেন কিন্তু ওনার যে অবদান সেটি রয়ে গেছে যেমন লাস্ট কয়েকদিন আগে একটি নাটক মঞ্চ নাটক হলো সেটার সুর করা তার মানে ওখানে যে যন্ত্র অনুষঙ্গ অথবা যে ইয়ে বাজানো হয়েছে ময়ূর সিংহাসন আরও নাট্য দলের তার মানে হচ্ছে এই যে ধারাবাহিকভাবে উনি থেকে যাচ্ছেন উনি আমাদের কাছে থেকে যাবেন ওনার কর্ম থেকে যাবে ওনার দেহ এটা তো নশ্বর দেহ এটা চলে যাবে কোনোটা আগুনে পড়ে যাবে কোনোটা মাটির সাথে মিশে যাবে কিন্তু কর্ম থেকে যায় মানে নতুন আমার আমার যেটা প্রশ্ন ছিল নতুন প্রজন্মের মধ্যে কি সেটার মানে প্রতিফলন আমরা দেখি যে তাদের নতুন প্রজন্মর ব্যাপারে একটা কথা হচ্ছে কি যে আমরা প্রজন্মকে তারা কি ধারাবাহিকতারই একটা অংশ অংশ মানে আমার সন্তান তো আমারই ধারাবাহিকতা আমার দাদারও ধারাবাহিকতা তো এই যে নতুন যে জেনারেশন হবে আর শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অনেক পরিবর্তনশীল অনেক ডাইনামিক ডাইনামিক সে সারা পৃথিবী দেখছে শুধু যে আমাদের আমাদের ঐতিহ্যকেই সে ধারণ করবে তেমন কোনো কথা নেই তার সাথে সে যুক্ত করবে অনেক কিছু আর এই ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিকভাবেও দায়িত্ব থাকে যে পরবর্তী প্রজন্ম প্রজন্মকে এই যে অর্জন একটা জাতির এগুলো কিন্তু সবই অর্জন এই অর্জনের ধারাবাহিকতা যাতে থাকে সেই শিক্ষাটা দেয় যে বাচ্চাতেও বাচ্চাকে তো আপনার আপনার আসলে তৈরি করা হয় একটা লেভেল পর্যন্ত তারপরে সে একটু বড় হওয়ার পর তার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত তার যে শিক্ষা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই এগুলো আসলে ইনক্লুড এই সংস্কৃতি চিন্তা অথবা এই যে অর্জন এগুলো তার ভেতরেও আর আমার রোপণ করা কিন্তু দায়িত্ব আমাদের জাতি আমাদের দায়িত্ব দেশ প্রেম ধর্ম এবং সংস্কৃতি সব কিছুই আপনি শ্যামাঙ্গিনী শ্যামা যে একটি স্ট্যাটাস দেখলাম যে জনমতটা কোন জনগণ নিয়ে হচ্ছে তাই তো আগেই কি কখনো জনগণের অংশগ্রহণে জনমত নেওয়া হয়েছিল মানে তাহলে এখন এই প্রশ্নগুলো কেন উঠছে আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় প্রথমত একটা জিনিস দেশপ্রেম হ্যাঁ পাঁচই আগস্ট আমার কাছে মনে হয়েছে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত একটা জাতি এবং আমার কাছে আমি খুবই মানে যেহেতু আমার বেড়ে ওঠাটা আসলে পড়াশোনাটা নাট্যকলা নিয়ে এবং আমরা যেহেতু নাটকে পড়তে গেলে না আমরা একটু নন পলিটিক্যাল থাকি কারণ আমরা চাইলেই মিছিলে যেতে পারি না কোনো কিছু করতে পারি না কারণ আমাদের তখন রিহার্সেল থাকে ওয়ার্কশপ থাকে এটা থাকে পারি না আমরা চাইলেও 
আমার বেড়ে ওঠার সময় আমি কতগুলো আন্দোলন দেখেছি খুব বেশি দেখিনি হ্যাঁ আমরা নাইনটিজ এর যেহেতু বুমার্স বলে এখন শুনলাম তো এখন বুমার্স হিসেবে আমরা যে কটা আন্দোলন দেখেছি ছোট ছোট টিমি টিমি করে আমার মনে আছে হচ্ছে এরশাদের আন্দোলন এবং তখন জনতার মঞ্চ নামে একটা মঞ্চ হয়েছিল আমি তখন ছোট আমার বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম আমি যে ভাইবটা পেয়েছিলাম ওখানে আসরজামান নূর আবৃত্তি করছেন হুমায়ুন ফরিদি হয়তো শুটিং থেকে আসছে আমরা তো তখন দেখি তাদের টিভিতে একটাই চ্যানেল বিটিভি হ্যাঁ তো সবাই আমার বাবা আমাকে নিয়ে গেছে আমার বাবা নিজেও একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তো সে নিয়ে গেছে তাদেরও ভয় আছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তো তখন আমার কাছে যে ফিলিংসটা তখন ছিল ছোট বয়সে একটা ফিলিংস সেই ফিলিংসটা আমি আমার এই বয়সে পরিপূর্ণ বয়সে পেয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে অলিখিত জরিপ এই জরিপটা করেনি কেউ প্রত্যেকটা মানুষ তার ইনস্টিংক্ট তার ভেতরটা অস্তিত্ব জানান দিয়েছে যে আমাকে যেতে হবে শাহবাগে ওই দিন এত যে আমরা দেখেছি এখন কত ধরনের টেকনোলজি না গোপ্র দিয়ে দেখছি তারপরে এই যে উপরে ড্রোন ড্রোন দিয়ে দেখছেন যে এখানে একটা মানে মানুষের মাথা ছাড়া কিছু দেখা যায় না সেই মাথাটা আমরা কখন আরেকবার দেখেছি আমরা তো সব দেখিনি না আমরা দেখেছি সাতই মার্চ সাতই মার্চ এরকম যখন যেগুলো ভিডিও ফুটেজ আপনি দেখবেন আমরা যেহেতু কাজ করতে গেলে বিভিন্ন সংগৃহীত ফুটেজ দেখি তখন আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি ওরকম মাথা মানে জনসমুদ্র বলে যেখানে আপনি কি হিন্দু না মুসলমান না খ্রিস্টান না আপনি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা কোন রাজনীতি তো এই ব্যাপারটা আমার কাছে বেশি মনে হয়েছে এই পাঁচই আগস্ট এবং এখন যে ডিসিশন গুলো হচ্ছে তরিত ডিসিশন হ্যাঁ তা আমি তো কিছু সময় নিব আমরা তখন উজ্জীবিত হয়েছি কেন আমাদের যে প্রধান আছেন সে কেন কয়েকজন বাচ্চা তারা মরে যাচ্ছে হ্যাঁ আমার সন্তান আমি একজন মা আমার সন্তানটা মরে গেলে কিন্তু আমি কোনো কিছুই বেরিয়ার নিব না আমি কিছুই ভাববো না আমি যেভাবে আছি সেভাবে বের হয়ে যাব সে কে কোথায় আমার কোনো ডিসিশনের দরকার নেই তো সেক্ষেত্রে এখন যারা আছেন তাদেরকে তো আমরা সবাই মিলে হ্যাঁ আমাদের ভেতর থেকে তাদেরকে বলেছি আপনারা আসেন আপনারা ধরেন আমাদের দেশটাকে ঠিক করেন বা আপনারা থাকেন তো এখন যদি এরকম ডিসিশন হয় আজকে আমার ছেলের বয়স ষোলো বছর হ্যাঁ এরকম অনেকের পাবল ভ্যাট সন্তান তারা যখন তাদের বাবা হবে তারা তখন এই যে ইতিহাসটা এই যে একজনকে মেরে আরেকজনকে উপরে ওঠা আরেকজনকে মেরে আরেকজন উপরে ওঠা এই ইতিহাস কি চলমান থাকবে আমরা কি তাই চাই তা আপনি তো আজকের দিনটা যেমন আমার আমি আজকে ইতিহাস হয়ে থাকলাম আজকের দিনটা আমি আর পাভেল ভাই এখানে এটা যখন আপনার মতো আরেকজন রিপোর্টার বা একজন অ্যানালিস্ট যখন করতে আসবে এই ডেটটা দেখে তার যদি ইন্টারেস্ট হয় সে এটাকে কিন্তু দেখবে এটার পেছনে কি কাহিনিটা সে জানতে চাবে না আমি হ্যাঁ সার্চ করতে করতে সে যাবে তা আমি কি লিখে যাচ্ছি আমি কি রেখে যাচ্ছি আমি রেখে যাচ্ছি আমরা একটা সং আমার কাছে আমি খুবই দুঃখিত আমি খুবই ডিপ্রেসড এই কারণে তবে তাও আশা পজিটিভ আমি তাও ভাবি যে নিশ্চয়ই কোনো ভালো কিছু হবে যে আমি যা লিখে যাচ্ছি সেটা আমার সন্তানের সন্তান যা দেখবে তারা হাসবে কি মানে অবাক বোকা এরা কি বোকার দেশে বাস করতো তাই না মানুষের মৃত্যুর পরে তো কিছু নাই যে একটু আগে যে লালন শাহ মানব ধর্ম মানব ধর্মে যাওয়া কঠিন ব্যাপার একটা সাধনার ব্যাপার এই সাধনা ঊর্ধ্বে আমরা চলে যাচ্ছি আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে নতুন প্রজন্ম কি আসলে সেই মানব ধর্মের যে দর্শন সেটা কি তারা ধারণ করতে পারছে তো আমি মানে আবার আসছে আপনার কাছে আমি পাভেলের কাছে জানতেই চাই যে সেই গণনাট্য আন্দোলন থেকে শুরু করে নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইভেন লাস্ট জুলাই আন্দোলন গণভ্যুত্থান যে হয়ে গেল সেই আন্দোলনে আপনি সবসময় সরব ছিলেন যে কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সরব ছিলেন এই যে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যাত্রা মানে কেমন লাগে আপনার কাছে কেমন লাগে কি আমার কাছে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে জি বিক্ষুদ্ধ থিয়েটার কর্মী তো আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম কি আমরা কি সারা জীবন বিক্ষুদ্ধই থাকবো আমাদের আর কোনো কাজ নেই তার মানে হচ্ছে যে আমরা যারা সংস্কৃতির সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত মানে আমি আমারটা দিয়ে বলছি যে আমরা রাজপথে থেকেছি অনেক সময় অনেক সময় নানান আন্দোলন করেছি কখনো স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গিয়েছি কখনো এই যে গণভ্যুত্থানে আমরাও সঙ্গী ছিলাম আমরা রাজপথে ছিলাম আবার কখনো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ঝাহবাগে যে ইয়ে হচ্ছে সেখানেও আমরা গিয়েছি আমরা সরব থেকেছি এবং সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে আমরা তো জনবিচ্ছিন্ন কেউ না এই দেশটা আমার ভীষণভাবে আমার এখন যেমন উনি যেমন শ্যামা যেমন বলছিল যে একদম ইনসিকিউর লাগছে অথবা অস্বস্তি লাগছে এই অস্বস্তি আমারও লাগছে কারণ আমরা বলছি যে আমরা ইতিহাসের একটা নির্মোহ পাঠ কর তৈরি করতে চাই নির্মীহ পাঠ আপনি যদি ভিতরে যদি হিংসা প্রতিহিংসা দিয়ে যদি করতে চান যেমন অনেক কিছু আমার কাছে এখন ভীষণভাবেই প্রতিহিংসা পড়ায়ন মনে হচ্ছে যেমন হচ্ছে সাতই মার্চ ইয়েটাকে ব্যান্ড করা অথবা পনেরোই আগস্ট এগুলোর সাথে এই আপনি নির্মোহভাবে এগুলো যদি না দেখতে পারেন তাহলে আপনি ইতিহাস রচনা করবেন কি নির্মীহ নির্মোহ ইতিহাস কি হবে আমরা দেখেছি নানান সময় না
ইতিহাসের প্রতি নির্মোহ যদি থাকতে চাই এবং আমাদের ভেতরে সত্যিকার অর্থেই যে আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ জাতি হিসাবে যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে আমাদের পুরো ন্যারেটিভটা দাঁড়াবে হচ্ছে এই 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 দাঁড়াবে মানে আমরা আসলে মানে সামনে তাকাতে পারবো না স্থির হতে পারছি না আমরা সামনে সামনে তাকানো সামনে তাকানো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আপনার অগ্রগতি নির্ভর করে অনেক কিছু উপরে এবং সংস্কৃতি সেক্ষেত্রে বড় একটা ভূমিকা পালন করে যেমন এখনও আমি বুঝি না যে এখন পর্যন্ত যতগুলো মানে রাষ্ট্রপ্রধানরা এসেছেন সরকার এসেছে তাদের মধ্যে সংস্কৃতি ভাবনা নাই এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বরাদ্দ নাই বরাদ্দ নাই কিছু না সবচেয়ে কম বাজেট হচ্ছে সংস্কৃতিতে যেটা কখনো এক বাজেটের এক শতাংশ হয়নি এবং এমনও এক একটা ইয়ে শুনেছি একটা সেমিনারে আমি একজন বলছিলেন যে এক শতাংশই দেওয়া হয় এত টাকা হয় যেমন গতবারে বাজেটে যদি হয় সবাই বলছিল যে প্রায় সাতশো কোটি টাকা হয় তো এত টাকা শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাজেট হবে এখন লক্ষ কোটি টাকার যখন বাজেট তৈরি করা হয় তখন সাতশো কোটি টাকা কি কিছু না কিছুই না তার মানে সংস্কৃতি ভাবনাটাই কিন্তু অনুপস্থিত যেটা কিন্তু এখনও আছে যেন আমরা বলছি বৈষম্য বিরোধী বিরোধী এটা তো বিশাল ব্যাপার এই বিষম বৈষম্য বিরোধী মনোভাবকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই তাহলে বাংলাদেশ তো বৈষম্যে ভরা মানে শুধু রাজনৈতিক বৈষম্য না সামাজিক বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্য এমনকি সাংস্কৃতিক বৈষম্য বৈষম্য ধর্মে ধর্মে বৈষম্য ধর্মে এর মধ্যে তারপর হচ্ছে পাহাড়ের সমতলে বৈষম্য বৈষম্য এই যে বিশাল বৈষম্যকে আপনি ঠিক করতে চান তা আপনার ভিশনটা কত দূর পর্যন্ত আছে আসলে আপনি পুরনো জিনিস ঘেটে ঘেটে তার ভেতরে আপনি একটা হিংসাত্মক কিছু করে যাচ্ছেন আপনি সামনে তাকাবেন কোন দিক দিয়ে পিছনে তাকায় থাকতে হবে শুধু পিছনে তাকাতে তাকাতে একটা সময় কি হবে মাথাটা ঘুরে যাবে এই এইটা এই পাশে সামনে চলে আসবে পা তো সামনে আসে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে আপনি হাঁটছেন সামনের দিকে যাচ্ছেন পেছনের পেছনে যাচ্ছেন পেছনের দিকে তো বিষয়গুলি এরকম তো আসলে আমরা মানে উই আর নট লুকিং ফরওয়ার্ড আমরা এখনই একই পেশাল পাকতেছি এবং এখনো পর্যন্ত শিল্পীদের যে রাষ্ট্রীয় আপনার স্বীকৃতি দেওয়া আছে এটা যে শিল্প শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হ্যাঁ অভিনেতা কোনো আমাদের কোনো পেশা পেশা হিসেবে স্বীকৃত না স্বীকৃত পাসপোর্ট করতে গেলে আমি আগে একদম প্রথম যে আমি পাসপোর্ট করি সেটা লেখা ছিল তখন লেখা যেত যাই ছাতাই লেখা যেত আমি যেহেতু আমি স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনোযোগী ছিলাম আমি থিয়েটারে তা আমি লিখেছিলাম প্রফেশন থিয়েটার অনেক বছর যেটা আমাদের আমারই এক গুরুজনের দেখার থেকে যে উনি প্লে রাইট লিখতেন মামুন রশিদ জি তার যেহেতু ছাত্র ছিল আমি তা আমি এই থিয়েটার লিখেছিলাম এবং লাস্ট এইবার যখন আমি ডিজিটাল পাসপোর্ট করতে গেলাম দশ বছরে আমি দেখি থিয়েটার কি অ্যাক্টিং ম্যাক্টিং কিচ্ছু নেই আর্টিস্ট আর্টিস্ট তা আর্টিস্ট তো একটা বিশাল ব্যাপার গান দেখা হেও আর্টিস্ট স্কালপচার যে সে হেও আর্টিস্ট তো আপনি আর্টিস্ট মানে তার মানে হচ্ছে অনেক কিছুরই স্বীকৃতি নাই তো এইটা তো এই যে যারা রিফর্মেশনের কথা যদি বলা হয় রিফর্মেশন কি একদিন দুই দিনের ব্যাপারও না এবং আদৌ সেই জ্ঞান এবং ধীর এবং সেই মনন আছে কি না এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে সাম্প্রতিক সময় দেখে জি আমি কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না একেবারে স্বস্তি এবং একের পরে পাঁচ তারিখে মানুষের যে উত্থান এটাকে আমি বলবো যে বিশাল উত্থান বিশাল উত্থান এই অভ্যুত্থানের অভ্যুত্থান বলছি আসলে এটা একটা মানবিক উত্থান জি এই উত্থানে মানুষের চাওয়া পাওয়া মানুষের যে ডিজায়ার মানুষের ডিজায়ার আমাদের কোনো ডেটা নাই যে মানুষ আসলে কি চেয়েছে মানুষ একটা মুক্তি চেয়েছে মুক্তি চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছে সামাজিক মুক্তি চেয়েছে এবং বৈষম্য বিরোধিতার সাথে একাত্ম হয়েছে তার মানে যে তার আশা কি থাকবে সমাজ বৈষম্যহীন হোক একটা পজিটিভ বাংলা একটা পজিটিভ বাংলাদেশ থাকুক এবং তারা সামনের দিকে তাকাক কিন্তু আমরা দেখছি যে সেটা আমি এখনও ইয়ে না আর কি আমি কনফিউ মানে কনফিউজড যে আমি কখনো কখনো কিছু জিনিস দেখে মনে হয় যে সেই হিংসাত্মক রাজনীতি অথবা ইয়ের দিকেই এমন আবার ধাবিত হচ্ছে কিনা আমি কোনদিন ভাবি নাই বিশ্বাস করেন শাহবাগে যে যখন আমি বাহাত্তর পঁচাত্তর শব্দ ওদের থেকে এত ক্লিয়ার ন্যারেটিভ জানলাম এবং শুধুমাত্র বাহাত্তর পঁচাত্তর না বাহান্ন বা একাত্তর ছেষট্টি এভরিথিং হি দে নো দে নিউ এবং তারা জানে কিভাবে তারা নিশ্চয়ই এখান থেকে জানছে আই সেল উড দেম হ্যাঁ এবং সেল উড দেম বাট একই সাথে তারা কিন্তু একসাথে হ্যাঁ তাদের কাছে কোনো ব্যাপার না আমি একজন মানে আবরণে যদিও আবরণে সে একজন হাফিজিয়া মাদ্রাসার সে তার সাথে কথা বললাম ওখানে যে আমার খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ এবং সবচেয়ে কষ্টের জায়গা কি জানেন যেমন আপনি তো এখানে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে অভিনয় নাট্য নাটক নাট্য সংগ্রাম না সাংস্কৃতিক সংগ্রাম সেটা নাটক আছে কবিতা আছে আমরা তো চিন্তা করি অভিনয় মানে শিল্প মানে নাটক 
এরকম শিল্প তো বিশদ এখন বড় ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি সেখানে আমি একজন যদি শিল্পী বলি যদি আমি ভাবি না সেই মানুষটা কেন আমি সংগঠন কোন মানে বিয়ন্ড बाउंड्रीজ হব আমরা না আমরা কেন একটার মধ্যে আটকে থাকব একটা কেউ মারা গেল বা কিছু হলো আমার তো একটা ভয়েস থাকবে আমি বলতে গেলে কেন পাঁচ জন ভাই বলল না সমস্যা হবে এই বলল না ধরে নিয়ে যাবে ওয়াই এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যখন ভয় তো থাকার কথা ছিল না জি আমরা তো বাক স্বাধীনতার এই মুক্তি তাহলে কবে আসবে হ্যাঁ এবং এই ভয়টা কিন্তু এখনো আছে এমন না যে আমি রাস্তা দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি অথবা আমি জনসমূহ কে বলতে পারছি আমার কথা সেখানে মনে হয় যে সেলফ সেন্সরশিপ যে কোন একটা ভয় আছে আমি এই কথাটা বললে কি ট্যাগটা আমার উপরে পড়বে আমি কি শৈলাচারী দশ হয়ে যাব নাকি কি হয়ে যাব আমি নাকি আমি একটা সাম্প্রদায়িক লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হব মানে এই ভয় কিন্তু চলে যায় নাই জি যেটা যাওয়াটা খুব দরকার ছিল আমি নেশামঙ্গে নেশা আমার কাছে প্রশ্ন করতে যে ছাত্র আন্দোলনের সময় আপনি তো বেশ সক্রিয় ছিলেন মানে রাজপথে থেকে প্রতিবাদও জানিয়েছেন সেই গল্পটা শুনতে চাই কোথায় ছিলেন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা আসলে কিছুই করিনি একদিক থেকে কিছুই করিনি যা করেছে স্টুডেন্টরাই করেছে এবং সেটাতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি বলে না প্রাণিত হওয়া প্রাণিত হওয়া এখন যতটুকু আমরা করেছি এটাতে কিছু হয় না আসলে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের যেমন মানে আসলে আমি কে আমি তো আসলে শিল্পী শিল্প সমাজের একটা মানুষ আমাকে কানেক্টিভভাবে আমি কোনো স্টেপ নিয়ে আমি চাবো যে তাদেরকে নিয়ে আমি আগাই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক ব্যারিয়ার্স আসছে কিন্তু আমি দেখেছি যে অভিভাবকদের মাধ্যমে যে কয়টা জায়গায় আমি গিয়েছি সেক্ষেত্রে দৃশ্য মাধ্যম সমাজের কথাটা বলতেই হবে কারণ এখানে যারা এটার সাথে ছিল তারা অনেক ডিফিকাল্টিস ফেস করেছে কারণ কোর লেভেলের ওদের সাথে আমার যোগাযোগ জুনিয়র যাই সেকশনটা ওরা কারণ আমরা যখন উনিশ তারিখে যাওয়ার বিষয়টা ছিল দাঁড়ানোর বিষয়টা তার আগে অলরেডি ডিজিএফআই থেকে জানাজানি হয় ওরা বলে যে আপনারা এই জায়গায় দাঁড়ায় না আপনারা ওখানে দাঁড়ান আপনাদের দাঁড়াতে দেবে এটা শুনে সবাই ভিত হয়েছে কারণ প্ল্যাকার্ড বানানো হয়েছে নিকেতনে হ্যাঁ তো এখন যে নিয়ে যাবে প্ল্যাকার্ড তাকেই ফোন দিয়েছে আর ও প্ল্যাকার্ডের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফোন মানে নাস্তা খেতে নেমেছে সামথিং তো ও এখানে একটা গেম মানে মনে হলো কি আমরা একটা স্কুইড গেমের মধ্যে আছি হ্যাঁ বা ধরেন মালায়ালাম সিনেমার গেম এখানে এখানে মারবে ওখানে যাবো ওখানে মারবে এখানে যাবো হ্যাঁ তো এখন যেটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে যে জাফর নামে টঙ্গির একটা ছেলে মারা গিয়েছে উনিশ তারিখে সেটা হচ্ছে টঙ্গি আজমপুর সব হচ্ছে উত্তরায় সবচেয়ে বেশি হয়েছে আজমপুরে এবং আজমপুরে মারা যাওয়ার কিছু ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে এবং ওটা দেখে না আমার মনে হচ্ছে নো আমি কেন বাসায় থাকবো আমাকে বাসায় থাকবো না আমি আমাকে যদি নানান বেরিয়ার্স তো দেয় নেভার কারণ কিছু কিছু ঘটনা এমন যে কেউ রোজা রেখেছে সে গেছে হচ্ছে ইফতার করতে হ্যাঁ উনিশ তারিখ উনিশ তারিখ এবং আমাদের সে মারা গেছে মুদির দোকানদার আজমপুর একটা দোকানদার মানে আজমচুর ছিল একটা হিট পয়েন্ট কারণ ওখানে হচ্ছে আমাদের থানা গুলি খেয়ে সম্ভবত হ্যাঁ গুলি খেয়ে এবং সবচেয়ে বড় পক্ষে আমি কিন্তু ওখানে ওই সময় ভয়েসের কাজ করতে যাচ্ছি আমি নিকেতনে যাই আসি হ্যাঁ সিএনজি দিয়ে যাই এদিক ওদিক দিয়ে যাই বিভিন্নভাবে যাই আমি যখন গুলি হয় ধরেন আমি জাহিনরে থাকার সময় আন্দোলনে যেতাম আমরাও যেতাম তখন না পুলিশ বলতো কি আমাদের এই যাও মারলাম মারলাম লাঠি দিত আমি না অবাক হয়ে যাই গুলি কোথ থেকে আসতেছে আমরা বুঝতেও পাই না গুলি হওয়ার কিন্তু আওয়াজ আসে আপনি কিছুই বুঝবেন না এবং আমাদের একজন শিল্পী পাবেল ভাই বলবে মাসুদ মহিউদ্দিন সে কিন্তু উনিশ তারিখে আমাদের উত্তরা থেকে সে কিন্তু গেছে একটা নর্মাল একটা কাজে তার চোখে মুখে আমি দেখতে গিয়েছি হ্যাঁ এবং সে এখন কিছুটা কিওর আমাদের শিল্পীদের মধ্যে কেউ কিন্তু সেটা লিখতে পারে নাই তখন হ্যাঁ ভিপিএন ছিল অনেকভাবে ছিল আমি খুব কোর ভাবে কথাগুলো বলছি কারণ আমার কাছে কষ্ট লেগেছে কারণ কি আমার কাছের মানুষ আমার থিয়েটার আমার নাটকে যাদের সে পড়েছি এদের সাথে কিন্তু আমার আমার সারাউন্ডিংস তাদের সাথে কিন্তু আমি কোনো আন্দোলনে যাইনি আমি এমন মানুষদের সাথে গিয়েছি কারো মা কারো স্টুডেন্টের মা তার ভাবি আপনি যাবেন আপা আমি যাবো আপনি ওকে নিয়ে যেহেতু আমি ফেসবুকে লিখছি তারা বুঝতেছে যে আমার ভয়েস আমার ইচ্ছা আছে আমরা তাদের সাথে আই ফিল সো সিকিউর উইথ দেম এবং এরপরে যেদিন আমরা দাঁড়ালাম দৃশ্য মাধ্যম সমাজের ব্যানারে তখন সেদিন যেটা হলো কিছু মানুষ কিন্তু অলওয়েজ আপনি দেখবেন ফোকাস পাওয়ার জন্য এই যে নিউজ ক্ষেত্রে এরকম মানুষের সংখ্যাই বেশি হ্যাঁ তারা এই যে একটু বাইটের জন্য একদম সামনে চলে আসে হ্যাঁ এরকম মানুষের সংখ্যা নিতেও হয় না হঠাৎ আপনার সাথে আমি একটা এমন ইচিং কথা বলবো চিল্লাচিল্লি লেগে যাবে ক্যামেরা চলে আসবে সামনে হ্যাঁ এরকম মানুষও ছিল এরকম এই মানুষগুলোও কিন্তু আমরা দেখলাম হ্যাঁ তারাই আমার পাশেরই মানুষ এবং আমি গিয়েছি কাকে বলেই দেওয়া হয়েছিল তুমি তাকে নিয়ে যাও যে তোমাকে সেভ করতে পারবে ইনফরমেশনটা দিবে যদি তোমাকে উঠায় নিয়ে যায় একটা ভিত্তিকর পরিবেশ দেখেন আমরা কিন্তু ম্যাচিউর যথেষ্ট তো সেই অবস্থায় কিন্তু বলছে আমি খুঁজে খুঁজে নিয়ে
যে আগেই তো ভালো ছিলাম তাইলে যে এতগুলো মানুষ রক্ত দিল জীবন দিল এবং শ্যামা বলছিল ছাত্র কিন্তু আমি তো দেখি ছাত্রদের থেকে গণমানুষের অংশগ্রহণ বেশি ছিল খেটে খাওয়া মানুষ যা রামপুরাতে মারা গেল একজন একদম পাখির মতো সে লন্ড্রিতে কাজ করে রাস্তার এপার থেকে ওপারে হেঁটে যাচ্ছিল ছাত্রদের সংখ্যা আমি আনুপাতিক হারে আমি কাউকে ছোট করছি না যে যদি যেহেতু আমি ডেটার কথা যদি বলি আপনারা যদি একটা বিশ্লেষণে যান ডেটা বিশ্লেষণে ছাত্রদের থেকে বেশি নিহত হয়েছে সাধারণ মানুষ সাধারণ শিশু নিরীহ মানুষ অথবা খেটে খাওয়া মানুষ বেশি নিহত হয়েছে তার মানে এই আন্দোলনটাকে যদি এই এই দুই মাস তিন মাস পার হতে কেউ যদি বলে ফেলে আমরা তো আগেই ভালো ছিলাম এটা মানুষের কথা কিন্তু আপনি বন্ধ করতে পারবেন না মানুষের মুখ তো বন্ধ করতে পারবেন না এবং যে বাজারে যাচ্ছে আমি খুব বাজার করতে পছন্দ করি সে দ্রব্য মূল্যের দাম দেখে সে বলছে আগে সমস্যাটা কি ছিল তাহলে কারণ মানুষের আন্দোলন তো শুধু রাস্তার আন্দোলন না তার ভেতরে একটা আন্দোলন চলতে থাকে তার উপার্জন এবং তার খরচ এই নিয়ে তার একটা আন্দোলন আছে কিন্তু তার নিজস্ব একটা আন্দোলন আছে তার বেঁচে থাকার আন্দোলন সেই বেঁচে থাকার আন্দোলন যখন সে দেখে যে হিমশিম খাচ্ছে তখন তো সে নানান ধরনের কথা বলতেই পারে তার সেই অধিকারও আছে তো আমাদের এই ম্যাচ যে বিরাট বড় পরিবর্তনটা হলো সেই পরিবর্তনটাকে আমরা সত্যি নিজেরা বুঝতে পারছি কিনা যারা এর ক্রীড়ানক ছিলাম অথবা এখন যারা আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি আমরা সত্যি সামনে দেখতে পাই কি না অথবা এই জনমানুষের আকাঙ্ক্ষাকে আমরা কোনো বুঝতে পারি কি না এখন পর্যন্ত কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স তৈরি হয়নি যে মানুষ আসলে কি কি চায় কি কি জন্য তারা রাস্তায় নেমেছিল এর কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স কোথাও পাবেন আমি একটু ইন্টারফেয়ার করতে চাই পাবো যে এখানে উপদেষ্টারা উপদেষ্টাদের কেউ একজন মানে বলেছেন এই কথাটি যে আসছে যে ধরেন আপনি সংস্কারের কথা বলছেন সংস্কার তো আপনি একেবারে ঢেলে সব আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারছেন না তার মানে কি ব্যাপারটা এমনও দাঁড়ায় যে সিন্ডিকেট যে ছিল বাজার সিন্ডিকেট বা আমরা যদি টোটাল সব জায়গার সিন্ডিকেটের কথাই বলি তারা কিন্তু ভেতরে সরষের ভিতরে ভূত থাকার মতো রয়েই গেছে সেটারই কি প্রভাব কি এই মার্কেটে পড়ছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা যেমন একটা প্রশ্ন আবার এর দ্রুত যে একটা উপায় খুঁজে বের করা বা একটা সমাধানের দিকে যাওয়া সেটাও খুব জরুরি এক্ষেত্রে আমার একটা জিনিস মনে হয় যেমন দেখেন এই যে বলছেন না সর্ষের ভিতর ভূত হ্যাঁ এখন দেখেন আমার কাছে আমি আমার ছোট মস্তিষ্ক দিয়ে একটা জিনিস ভাবতে চাই যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক রাজাকার ছিলেন তাদের অনেক সন্তানরা বাংলাদেশের অনেক কাজে অনেক বড় বড় জায়গায় কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে রাজাকার সন্তান বললে যে আপনি রাজাকের সাথে খারাপই হবে এবং তখনকার সময় যে আপনি ইতিহাসটা আমি অতটা জান না জানলে আমি তত চেষ্টা করেছি জানতে এবং এখন জানতে চেষ্টা করেছি বেশি সেটা হচ্ছে যে রাজাকার এবং এই যে আল বদর এবং শামস হ্যাঁ এই অংশ ছাড়া অপশনও ছিল না এবং যারা এখানকার ইউএনও টিএনও যারা ছিল তাদেরকে এই অবস্থানটা নিতে হতো কারণ নাহলে কি করবে সে তার তো অবস্থান এখন তার সন্তান যে বাংলাদেশের এগেনস্টে আছে আপনি বলতে পারেন তো একটা দল চলে গেছে হ্যাঁ সেই দল তো একটা বিশাল রাজনৈতিক দল এবং সেটা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল কেউ এখন আমার কথা কি তাদেরকে আমি নিশ্চিন্ন করে ফেলবো নিশ্চয়ই সম্ভব না যেমন হচ্ছে যে এই যে একদম বাদ দিয়ে দেওয়া অথবা ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে ফেলা খারিজ করা আমরা আমরা যে গ্রাফিত্তিগুলো দেখি গ্রাফিত্তিতে এটা কোনো না কোনোভাবে এটা তৈরি হয়েছে এই অনুপ্রেরণা কেউ দিয়েছে যে আমরা বাহান্ন দেখিনি চব্বিশ দেখে তাহলে অন্য অন্যগুলি কোথায় গেল ছেষট্টি গেল কোথায় উনসত্তর গেল কোথায় একাত্তর গেল কোথায় নয় মাসের এই যুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ সেটাকে সেটা কোনো গ্রাফিত্তিতে নাই কেন খুব অল্প জায়গায় আছে কিন্তু এই বয়ানটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটি অদ্ভুত ধরনের বয়ান এই বয়ানটা যারা তৈরি করেছে তারা আসলে ভেতরে ভেতরে তাদের বগজ ধরাই হয়েছে অথবা তাদেরকে বাংলাদেশ বিরুদ্ধ এবং স্বাধীনতা বিরুদ্ধ একটা মঞ্চনা তাদের মধ্যে দেয়া আছে এবং উনি যেটা বলছিলেন যে আপনি যদি একাত্তরকে অস্বীকার করেন এবং এই যে একটা অস্বীকারের বড় উদাহরণ হচ্ছে গত গতকাল কালকেই অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী তার দাফন কিভাবে হবে সেটি নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল সিটি কর্পোরেশন থেকে জায়গা চাওয়া হয়েছে পাওয়া যায়নি এবং উনি তো মুক্তিযোদ্ধা ওরা কিন্তু গার্ড অফ অনারও দেওয়া হয়নি তো এই যে না দেওয়া এই যে মানে অস্বীকার করা একটা মানুষের অবদানকে অস্বীকার করা তার আর তার কি স্বৈরাচারের দোষর হিসেবে যদি তাকে দেখানো হয় আপনি তার কি কি বের করতে পারবেন আপনার কাছে কি কি তথ্য আছে যে সে দেশের জন্য কতটা রাষ্ট্রদ্রোহী তার কাজ করেছে এক্ষেত্রে আমার একটা ব্যাপার মনে হয় কি জানেন যেমন হিটলার হ্যাঁ 
আমি একজন নাটকের মানুষ তাহলে যখন একটা ক্যারেক্টার নিয়ে বলে আমাদের যখন নাটক আমরা মঞ্চ নাটক করতে চাই আমাদের কিন্তু স্কেলিটনটা নিয়ে বসতে হয় যে এর কি এর পজিটিভ কি অ্যান্টাগোনিস্ট না প্রোটাগোনিস্ট সাবটেক্সটটা বের করতে আপনি অ্যাক্টিংটা করতে পারবেন ক্যারেক্টার অ্যানালাইসিস হিটলারের নাটক অভিনয় যখন আপনি করবেন হিটলারের ক্যারেক্টার আপনি পজিটিভ সাইডও তার পাবেন রাইট স্টালিন একটা নাটক হয়েছিল আমাদের নাটকটা দেখেছেন কিনা জানি না তো স্টালিন নাটকটা আপনি একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টারকে আপনি তার তো একটা তারও তো প্রেম ছিল তার তো ভালোবাসা ছিল তার মেয়ে ছিল তো আপনি সেটাকে তো অস্বীকার করতে পারবেন না নিশ্চয়ই ছিল না সেটা মানুষ আর প্রথমত আপনাকে আমি একটা পয়েন্টই বলতে চাই একটা বিষয় থাকবে এখানে যে আপনি একটা মানুষ সার্চ ইওর হিউম্যানিটি তারপর অন্য কিছু তারপরে সব আইটেম বলতে হচ্ছে আমি অন্যায়কারী থেকে অন্যায়টাকে অ্যাড্রেস করব কারণ অন্যায়কারী কে এ পাভেল আপনি ও উনি ও একটা মানুষ আমি একটা মানুষ আমার মানুষ আমি মানুষ আমার পরিচয় কিন্তু আমার কর্ম আমি ওকে অসে ঘৃণা করার কোনো কিছু ওর কর্মকে আমি ঘৃণা করব যে আইনের কথাও যদি বলি আমরা হিউম্যান বিং হিসেবে একটা হিউম্যান বিংকে হিংসা করতে পারি না ইয়ে করতে পারি না তার কর্মকে করতে পারি আমরা যদি কাউকে স্বৈরাচার বলি তার কর্মর কারণে সে স্বৈরাচার হচ্ছে এতে করে বিদেশেই বাড়ে যাই হোক আমি একে মানে আবার এই সংস্কৃতির জায়গাটাতে ফিরতে চাই যে শিল্প থিয়েটার আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ঢাকা ট্যাড এর আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে আগামীকাল এবং আপনি তার আহ্বায়ক সেই সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে শুনতে চাই এটা আসলে আমাদের ঢাকা আমরা প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরকেই টার্গেট করেছি ঢাকা শহরকে নিয়ে চিন্তা করেছি যেখানে থিয়েটারের অ্যাক্টার্স তারপরে ব্যাক স্টেজ ওয়ার্কার্স রাইটার্স ডাইরেক্টার্স অনেকগুলো মানুষ এদের ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে আলাদা আলাদা হিসাবে এদেরকে একত্রিত করে এদের নানান ধরনের সমস্যা আছে দাবি আছে এবং সম্ভাবনা আছে এবং পারস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা বিনিময়ের ব্যাপার এবং একটা সংগঠিতভাবে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে আরও সামনে কিভাবে আগানো যায় স্কিল ডেভেলপ করা যায় কিভাবে এবং আরও বেশি গণমানুষের দিকে যাওয়া যায় কিভাবে আরও বেশি পেশাদারি কিভাবে হওয়া যায় তার একটা উদ্যোগ নানান ধরনের সংগঠন বাংলাদেশে আছে যেমন গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আছে এখন অনেকে বলতে পারে যে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন তো আছে কিন্তু এটা কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের বিপরীতে কিছু না এর প্রতিপক্ষ কিছু না না প্রতিপক্ষ না এটা হচ্ছে আলাদা আলাদা থিয়েটারের মানুষ যারা আছেন বিশেষ করে যাদেরকে আমরা শিল্পী বলি তাদের তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন তাদের দাবি দাওয়া আশা আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণ করা যায় এটা একটা সুদূর প্রসারী চিন্তা আছে আর কি সেই থেকে একদম প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে কালকে যেটা আমরা প্রেস মিট দিয়ে একটা ঘোষণা দেব আর কি জি তো শ্যামঙ্গিনী শ্যামা আপনি তো কণ্ঠশিল্পী হিসেবেও কাজ করছেন দীর্ঘদিন এবং শিল্পের সব ক্ষেত্রেই সংস্কারের কথা বলছে তো আপনাদের কি কোনো সংগঠন বা আছে বা আপনাদের কি আপনাদের ক্ষেত্রে মানে সংস্কারের কোনো ইস্যু আছে হ্যাঁ আমাদের যেরকম একটা সংগঠন ছিল এখন সেই সংগঠন তো ডাবিং মানে সেটা ডাবিং ইনস্টিটিউশনের একটা সংগঠন ছিল যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে একটা আঠারো সালে একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছিল যে ডাবিং কন্টেন্ট থাকবে না হ্যাঁ যেটা এটা নিয়ে অনেক বড় আন্দোলন হয়েছিল তখন এই সংস্থাটা আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল কিন্তু সেই সংগঠনে যারা ছিলেন তারা কোনো স্টেপই নেননি হ্যাঁ এখন সংগঠন সাধারণত হবে নিরপেক্ষ সেটা শিল্পীর যেটা এখন হতে যাচ্ছে আমাদের থিয়েটার কর্মীদের নিয়ে তার ভালো দেখবে সংগঠন কিন্তু কখনো কোনো রাজনৈতিক হয় না সংগঠন রাজনীতির বাইরে থাকতে হয় রাজনৈতিক সংগঠন হলে অবশ্যই এটা রাজনীতি দেখবে তো এখন আমাদের তারপর আমরা যেটা দেখলাম সেই উনিশ সালে গঠিত হওয়া সংগঠনটা কোনো স্টেপ নাই মানে কিছু হয়েছে কোনো কারণ বিশেষ করে যে গ্রিন টিভি একটা চ্যানেল ছিল সেখানে আমরা দীর্ঘদিন কাজ করে টাকা পায় না এখনো অনেক আর্টিস্ট ডিরেক্টর হ্যাঁ তারা তিন মাসের টাকা পায় না তো এখন এটা নিয়ে কে কার কাছে যাবো আমরা কাউকে তো বলতে হবে তো এরকম করে এখন যে একটা আহ্বায়ক কমিটিতে আমরা আছি আমরা একটা আহ্বায়ক কমিটি করেছি তার একটা নির্বাচন সামনে হবে এবং সবাই সবার মতো করে ডাবিং ইন্ডাস্ট্রির যারা তাদের সবাইকে এবং ভয়েস আর্টিস্ট অ্যান্ড ডাবিং দুটো মিলে একটা সংগঠন করা হয়েছে তারা পরবর্তীতে স্টেপ নেবে আহ্বায়ক কমিটি তিন মাস সময়ের মধ্যে আছে ওকে ওকে তো ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে কষ্ট করে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা আশা করি যে এই শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সাংস্কৃতিক বলয় নির্মাণ হবে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আবার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আইএফআইসি ব্যাংক নিবেদিত সংলাপ প্রতিদিন অনুষ্ঠানটি আমাদের আজকের আয়োজন এখানে শেষ পরবর্তী আয়োজন দেখবেন প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা দশ মিনিটে এনটিভির পর্দায় এনটিভির সাথেই থাকুন